বাড়তি নজরদারিতে ওভার ইনভয়েসিং করে টাকা পাচার কমেছে নব্বই শতাংশ বলছেন গভর্নর বাড়তি প্রণোদনায় আগামী মাসেই রেমিটেন্স বৃদ্ধির আশাবাদ ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় বিনিয়োগ কমার অভিযোগ সমাধানে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডিসিবির ফ্যামিলি কার্ডে নিম্নবিত্তের কিছুটা স্বস্তি বাজারের অর্ধেক দামে মিলছে চাল ডাল ও তেল আগামীতে চিনি পেঁয়াজ যুক্ত করার আশ্বাস দেশের বাজারে বেড়েছে ঝুটের তৈরি শীতের পোশাকের চাহিদা ব্যস্ত সৈয়দপুরের কারখানাগুলো আলাদা গার্মেন্টস পল্লী নির্মাণের উদ্যোগ স্থানীয় প্রশাসনের এবং ভিজা ব্যবসায়ীদের ফ্রি ভিজা সহ নানা প্রলোভনে লাখ লাখ টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন কুয়েতে বাংলাদেশিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভিজার মার প্যাচে পাচ্ছেন না কাঙ্ক্ষিত কাজ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক এ সময়ের বাণিজ্যের শুরুতে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে এবং ইতিমধ্যে অনেকেই কিন্তু নিজের জীবন দিয়েছে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে আমি স্মরণ করি তো আমি এটুকু বলবো যে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নগুলি চিহ্নিত করা যেখানে যেখানে গণকবর আছে সেগুলিকে সংরক্ষিত করা স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে তোলা প্রত্যেকটা উপজেলা আমরা জায়গা দিয়েছি উপজেলা আমরা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরি করে দিচ্ছি সেখানে একটা জায়গা থাকবে মানে বিভিন্ন স্মৃতি ধরে রাখার জন্য একটা মিউজিয়াম হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে পারবে বা স্মৃতিচারণ করতে পারবে সেই ধরনের ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি তাছাড়া আমাদের মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্মুখ যুদ্ধের যে সমস্ত স্থানগুলি সেগুলি স্মরণীয় বরণীয় করে রাখা এবং জাদুঘর করে রাখা এবং সমস্ত শহীদদের তালিকা করে সকলের নাম পাওয়া যায় না এত বছর পরেও তারপর যতটুকু পাওয়া যায় সেগুলি সংরক্ষণ করা সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিয়েছি কারণ ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে আমরা সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যাব সেইভাবেই শিক্ষায় দীক্ষায় আমাদের প্রতিটি ছেলে মেয়ে যেন উন্নত জীবন পায় আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমরা যে কাজই করি সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি আমরা একটি বিজয়ী জাতি আর বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা বিশ্বে আমাদের অবস্থান করবো সেটাই আমাদের লক্ষ্য আমি আর বেশি সময় নিতে চাই না আমি আজকে এই সুন্দর সকালে যারা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারী তাদের কাছে আসার তাদের কথা শোনার সুযোগ পেয়েছি সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই তাছাড়া আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর যারা শান্তিকালীন পদক পেয়েছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আর সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে যে আজকে এই আয়োজনটা সুন্দরভাবে করেছেন সেই জন্য এই দিনটি আমরা স্মরণ করেই রাখতে চাই আমি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের পরিবারবর্গ এবং সমগ্র দেশবাসী তাই সকলেরই আমি কল্যাণ কামনা করি শান্তি কামনা করি আমি জানি যে অগ্নি সন্ত্রাস বা জ্বালাও পোড়াও মানুষের জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে আমি জানি না একটা মানুষ কিভাবে জীবন্ত মানুষগুলিকে পুড়িয়ে মারে সেটা দেখেছিলাম একাত্তর সালে পাকিস্তানি হারাদা বাহিনীর করত বস্তিতে আগুন দিত মানুষ বেরিয়ে আসলে সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলে দিত আর এরপরে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো দু হাজার তেরো চোদ্দ আবার এই এখন ইদানিং সেই অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে কিভাবে একজন মানুষ মানুষকে পোড়াতে পারে আর আজকে সেই মানে পোড়া মানুষগুলির সেই ক্ষতবিক্ষত দেহ এবং তাদের আত্মচিৎকার তাদের পরিবার কি অবস্থাটা আছে এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে দুঃখজনক এদের চেতনা হোক সেটাই আমি চাই যে অন্তত তাদের চেতনা ফিরে আসুক যে একটা মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মেরে কোনো কিছু অর্জন করা যায় না এটা ভুল অর্জন করতে হলে জনগণের শক্তির দরকার হয় জনগণের পাশে থাকতে হয় 
জনগণের কল্যাণ করতে হয় জনগণের অকল্যাণ করে পুড়িয়ে মেরে কিছু অর্জন করা যায় না অন্তত এই বিষয়টার জন্য যারা এসব করছে তারা বুঝতে পারি সেটাই আমি বলবো আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে দু সাল থেকে আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হবে তার প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের আরও শক্তি মানে সচেতন হতে হবে কারণ নানা ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলে যা হোক এগুলি উত্তরণ ঘটিয়ে আমরা এ পর্যন্ত এগোতে পেরেছি অন্তত এটুকু বলতে পারি যে পনেরো বছরে বাংলাদেশ পরিবর্তন হয়েছে আজকের বাংলাদেশ পরিবর্তন হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে আর এই ধারাটা অব্যাহত রেখেই আমাদের উন্নয়নটা কিন্তু শুধুমাত্র শহর ভিত্তিক না তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে আমরা আমাদের উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে পেরেছি প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা মানুষের জন্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপও আমরা নিয়েছি একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চলও করে দিচ্ছি তাছাড়া আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি কম্পিউটার ট্রেনিং আইসিটি ট্রেনিং আমরা ট্রেনিং দিয়ে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলছি যেন দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারি আমাদের ছেলে মেয়েরা হবে স্মার্ট দক্ষ জনশক্তি আমাদের সরকার হবে স্মার্ট সরকার আমাদের অর্থনীতি হবে স্মার্ট অর্থনীতি যেটা প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হবে স্মার্ট সোসাইটি যেটা হচ্ছে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়েই বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আজকে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এটা ধরে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে উন্নত সমৃদ্ধ সোনা বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং সেই জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি আর সেই সাথে আমি আবারও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আপনাদের পরিবারবর্গ এবং যার সাধিকারী পদপ্রাপ্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই চমৎকার একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সশস্ত্র বিভাগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে এবার বাড়িজের খবর জানাবো বাড়তি নজরদারির কারণে ওভার ইনভার্সিং বা আমদানি করা পণ্যের অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে টাকা পাচার কমেছে প্রায় নব্বই শতাংশ পুণ্ডি নিয়ন্ত্রণেও চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আর নগদ সহায়তা বাড়ানোই আগামী মাস থেকেই রেমিটেন্স বাড়বে বলে আশা করেন তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ক্যাশ ডলার আমদানিরও এসব কার্যক্রমে ডলারের দাম কমে আসবে বলে মনে করেন গভর্নর কাজল আবদুল্লাহ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধভাবে টাকা পাচারের অন্যতম পথ ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং ব্যবসার ছদ্মবেশে এ মাধ্যমকে অত্যন্ত নিরাপদভাবে ব্যবহার করে থাকে অপরাধ চক্র বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইও এর তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে অতিরিক্ত আমদানি মূল্য দেখিয়ে সন্দেহজনক লেনদেনের পরিমাণ ছিল আট হাজার পাঁচশো একাত্তরটি তার আগের দুই অর্থ বছর এই সংখ্যা ছিল সাত হাজারেরও বেশি ধারাবাহিকতায় শেষ দুই অর্থ বছর ব্যবসার আড়ালে কত টাকা পাচার হয়েছে তার নেই সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য তবে বছর খানিক ধরে ডলার সংকট বাদ সেধেছে সে পন্থায় আমদানি রপ্তানিতে পণ্যের যৌক্তিক মূল্য যাচাই করতে ব্যাংকগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে প্রায় নব্বই ভাগ অর্থ পাচার বন্ধ সম্ভব হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আর হুন্ডি নিয়ন্ত্রণেও সতর্ক বলে জানান তিনি গত পনেরো ষোলো মাস ধরে যে কাজ করছি তাতে এই ওভার ইনভয়েসিং মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্ট কমে ফেলেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো কমানো যাবে না এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে হুন্ডির মাধ্যমে কিছু টাকা পয়সা যাওয়া আসা করছে তো আমরা এই হুন্ডিটা কিভাবে বন্ধ করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করছি গভর্নর জানান রপ্তানি আয় বাড়ছে সরকারের পাশাপাশি প্রণোদনা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো এতে প্রবাসী আয়ের গতি বাড়বে ইউরোপ এবং আমেরিকা সেখানে কিন্তু ইম্পোর্ট ড্রাস্টিক্যালি কোনো কমে গেছে তারপরও কিন্তু সেই ডেস্টিনেশন আমাদের চার মাসে গ্রোথ সাড়ে তিন পার্সেন্টের বেশি আছে আমরা ইম্পোর্টকে কন্টেন করার চেষ্টা করছি সেটা অনেকটা কমে আসছে আমার সাথে সব ব্যাংকরা অ্যাগ্রি করেছে যে না তারা এই কম্পিটিশনে যাবে না তারা যেইটা তাদের যে ন্যায্য প্রাইস সে প্রাইসে থাকে সবগুলো যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে এখন যে প্রাইস এটা মোটামুটি মার্কেটে সমান আমি মনে করি না এটা খুব বেশি ডিভ্যালু হবে 
বরঞ্চ এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে ইন নিয়ার ফিউচার দেশের বাইরে চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে যেতে বছরে ব্যয় হয় কোটি কোটি ডলার যার প্রভাবে অস্থির থাকে নগদ ডলারের বাজার তাই চাপ কমাতে আমদানি করা হবে ডলার বলে জানালেন গভর্নর সংকটটা যেন না থাকে ক্যাশ ডলার যেন মানুষ পেতে পারে সেজন্য আমরা ইতিমধ্যে স্টেনা চার্টার ব্যাংকের সাথে কথা বলেছি তারা আনবে আরও যদি দু একটা ব্যাংক আনতে চায় আমরা তাদের পারমিশন দেবো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা রুপের সাথে এটাকে ট্যাগ করে ফেলতে পারব সো আপনি যখন ইন্ডিয়া যাবেন আপনাকে আর ক্যাশ ডলার ক্যারি করতে হবে এই টাকা পে কার্ডটা নিয়ে আপনি আপনার যে কোটা বারো হাজার ডলার আপনি কিন্তু ওখানে খরচ করতে পারবেন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তারল্য সংকট কাটাতে অর্থ সহায়তা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনিটরিংয়ে জোর দেওয়ার কথাও জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকে আয়োজিত সেমিনারে তারা এই অভিযোগ করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বলেন সব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার দেশীয় শিল্পে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল দুদিনব্যাপী বিনিয়োগ মেলা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ষাটতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকি এই মেলার আয়োজন করে রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে আয়োজিত মেলায় ফিকি সদস্য ও বিভিন্ন সরকারি স্টেক হোল্ডারদের পরিচালনায় চল্লিশটি স্টল বসানো হয় যেখানে ইলেকট্রনিক্স পোশাক কসমেটিক্স সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শন করে বিভিন্ন কোম্পানি প্লাস্টিকের ব্যবহারটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে প্লাস আপনি পরিবেশের জন্য উপকার হচ্ছে আপনার অর্থ সশ্রয় হচ্ছে ফিকি এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করতেছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে বাড়ানো আমাদের এখানে বাংলাদেশে এখনই অলরেডি প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে সামনে আমরা আরও ইনভেস্টমেন্ট বাড়াবো মেলার শেষ দিনে আয়োজিত সেমিনারে বিনিয়োগকারীরা অভিযোগ করেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বর্তমানে ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় তারা বিনিয়োগ করতে পারছেন না জবাবে বক্তারা বলেন এটি এখন সমগ্র বিশ্বের জন্যই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জাপানে অনেক সমস্যা আছে আসলে মানে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম বাড়ছে এবং এনার্জি দাম মানে ফুড দাম এবং জাপানি বিনিয়োগকারীদের সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আমরা গভর্নমেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বাস্তবায়ন হচ্ছে গত ছয় দশক ধরে ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকি বাংলাদেশের একুশটি খাত জুড়ে পঁয়ত্রিশটি দেশের দুইশটিরও বেশি সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে আয়শা সিদ্দিক সামিয়া সময় সংবাদ ঢাকা ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি স্বস্তি এনেছে রংপুরের নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে উপকারভোগীরা স্বল্প মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ কেজি চাল দু কেজি তেল ও দু কেজি করে মসুর ডাল কম দামে পণ্য পেয়ে খুশি ভোক্তারা তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্ট প্রতিটি কেন্দ্রে কার্ডধারীদের উপচে পড়া ভিড় সাশ্রয়ী দামে পণ্য মেলায় সরকারের এই উদ্যোগ বেশ স্বস্তি দিয়েছে স্বল্প আয়ের মানুষদের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে একশো সত্তর টাকা লিটারের ভোজ্য তেল মিলছে একশো টাকায় একশো তিরিশ টাকার মসুর ডাল মাত্র ষাট টাকা আর বান্ন টাকার প্রতি কেজি চাল মিলছে তিরিশ টাকায় ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেক দামে ভোগ্যপণ্য নিম্ন আর মধ্যবিত্তদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে টিসিবি স্বল্প মূল্যে প্রতি মাসে একবার করে দু লিটার তেল দু কেজি মুসুর ডাল ও পাঁচ কেজি চাল কিনতে পেরে খুশি উপকার ভোগীরা বাজারে যেটা দাম সেই দামের চেয়ে একটু কম দামে এটি পাইতেছি এটি আমার উপকার হয়েছে এক কেজি তেল কিনতে গেলে এখন একশো আশি টাকা নেয় এখন দুই কেজি পাইলাম দুইশো দশ টাকা এক জায়গায় না পেলে মালটা অন্য জায়গায় মালটা পাবো এরকম নিশ্চয়তা নিয়ে মালটা এখন সুবিধা কাটটা পাওয়াতে আমাদের সুবিধা মোটামুটি ভালোই হয়ে
বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের সাত জেলায় সাতশো তিরিশ জন ডিলারের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ডধারীদের ভর্তুকি মূল্যে চাল ডাল ও ভোজ্য তেল দিচ্ছে টিসিবি তবে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে শীঘ্রই চিনি পেঁয়াজ ছোলা সহ খেজুর যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ স্বল্প মূল্যে আমরা ভোক্তা সাধারণের দোরগোড়া আমরা টিসিবির পণ্য পৌঁছে দেব সেই লক্ষ্যে আমাদের রংপুরের ষাটটা জেলার একান্নটা উপজেলা সর্বমোট সাতশো বিশ জন ডিলার নির্লসভাবে কাজ করছে রংপুর অঞ্চলের সাত জেলায় মোট তেরো লাখ ষোলো হাজার চব্বিশটি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে ভোগ্যপণ্য বিক্রি করছে টিসিবি আব্দুল রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর মহবুদ সিংহে অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে আলু পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্য উৎপাদন কম ও সরবরাহের ঘাটতিকেই মূল কারণ বলছেন খুচরা বিক্রেতারা এই মুহূর্তে নগরীর মেছোয়া বাজারে আছেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান সরাসরি যাব তার কাছে সাদিক ময়মনসিংহে বিভিন্ন ধরনের নিত্যপণ্য অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে বিশেষ করে পেঁয়াজ এবং আলুর কথা যদি বলি এটা কিন্তু দাম অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে আমরা এখন যেটা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে যেটা দেশি আলু সেটা একশো টাকারও বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে এবং ইয়ে পেঁয়াজের কথা যদি বলি একশো টাকারও বেশি দামে এবং আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা করে কোথাও কোথাও ষাট টাকা করেও বিক্রি হচ্ছে এই যে অতিরিক্ত দামে বিক্রি সেই বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম ব্যবসায়ীদের সাথে ওনারা যেটা বললেন যে এই যে শেষ সময়ে এসে যেটা আলোর যে উৎপাদন নতুন উৎপাদন হওয়া পর্যন্ত কিন্তু এই দামটা বেশি থাকবে এবং নতুন আরও এক মাস পরে যখন নতুন করে আলু পেঁয়াজ উৎপাদন হবে তখন আসলে দামটা কমবে এছাড়া কিন্তু তাদের সরবরাহ না থাকার কারণে উৎপাদন কম থাকার কারণে তাদের বাধ্য হয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে তবে যারা ভোক্তা আছেন তারা কিন্তু এই অতিরিক্ত দামে যারা নিত্য পণ্য কিনছেন প্রতিদিন যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের কিন্তু তাদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি যেন মনিটরিংয়ে আনা হয় এবং কেন অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে সেই জন্য এই আমরা কথা বলেছি সেই বিষয়ে তারা বলছেন যেটি যে আসলে এখানে কোনো অভিযান পরিচালনা করে কমানোর কোনো সুযোগ নেই কারণ এখানে সরবরাহ কম থাকায় কিন্তু তাদের বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এছাড়া আরেকটা বিষয় যে অন্য অন্য যে পণ্যগুলি আছে যেমন চিনির দামও কিন্তু বেড়েছে একশো চল্লিশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া যে তেল এই সব কিছু কিন্তু বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে এই যে বাজারে যে ঊর্ধ্বগতি সেই জন্য কিন্তু নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয় কিন্তু সেই বিষয়টিও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভোক্তা অধিকারের যে টিম এখন বেশি একটা চোখে পড়ছে না ইদানিং তাদের যে কার্যক্রম সেটাও কিন্তু এই এই এলাকায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আমরা যদি দেখি যে মাত্র একটি মাত্র টিম কিন্তু এই বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিচালনা করে এবং এইটাই শুধু সম্ভব নয় এক্ষেত্রে যে সরবরাহ এবং চালান এবং উৎপাদন এই বিষয়গুলি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাই কিন্তু বলছেন তবে যারা আসে খেটে খাওয়া মানুষ তারা কিন্তু বলছেন যে আসলে সরকারের উচিত যে এই যে সরবরাহ কেন ঘাটতি হচ্ছে এবং আরেকটা বিষয় যে সামনে এই এই যে চলমান যে এই সহিংসতা হচ্ছে বিভিন্ন হরতাল এবং অবরোধ হচ্ছে এই জন্যে কিন্তু দেখা যায় একটা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এটা কিন্তু বলছেন যদিও এখনও পর্যন্ত এটার প্রভাব ওরকমভাবে পড়েনি তো এই ছিল এখান থেকে সবশেষ তথ্য ময়মসিংহ থেকে সহকর্মী সাদিকুর রহমান শীত আসার আগেই নীলফামারীর সৈয়দপুরের ঝুট কাপড়ের কারখানা ও মার্কেটে বেড়েছে ব্যস্ততা এক সময়ের রফতানিমুখী এই শিল্পে কিছুটা ধস নামলেও দেশের বাজারে ঝুটের তৈরি শীত বস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে কয়েক গুণ আর পণ্যের প্রসার ঘটাতে আলাদা গার্মেন্টস পল্লী নির্মাণের কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন মোহাম্মদ সোহেলের ক্যামেরায় শাকির হোসেন বাদনের রিপোর্ট নীলফামারী জেলা হিমালয়ের পাদদেশে হওয়ায় এখানে তুলনামূলক শীত বেশি থাকে শীত প্রধান এলাকা হওয়ায় শীত বস্ত্রের চাহিদা বরাবরই বেশি জেলার সৈয়দপুর জুট কাপড় দিয়ে তৈরি শীত বস্ত্রের অন্যতম মোকাম সৈয়দপুর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় তিন শতাধিক ছোট বড় জুট কাপড় দিয়ে তৈরি গার্মেন্টস কারখানা রয়েছে বেচা কেনার জন্য আছে নির্দিষ্ট মার্কেট ইতোমধ্যে ব্যবসার জন্য গার্মেন্টস মালিক ও ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত কাপড় মজুদও করেছেন উৎপাদিত শীত বস্ত্রের মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন মানের জ্যাকেট ট্রাউজার বাচ্চাদের পোশাক শীতের দিনে জ্যাকেট পাওয়া যায় ভালো মানে এই জন্য ঢাকা থেকে কিছু কম নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর এদিক থেকে নিয়ে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করার চেষ্টা করতেছি প্রতি বছর আসি মাল কিনতে এখানে 
মোটামুটি অনেক সাশ্রয় কম দামে ভালো মালই পাওয়া যায় দেশের বড় বড় গার্মেন্টসের ফেলে দেওয়া জুট কাপড় কম মূল্যে সংগ্রহ করা মজুরি কম পরিবহন খরচে সাশ্রয়ের কারণে এখানে পণ্য উৎপাদনেও খরচ কম হয় ফলে এখানকার তৈরি শীত বস্ত্রের দাম বেশ কম আর এখানকার পণ্যের মানও বড় বড় গার্মেন্টসের উৎপাদিত পণ্যের প্রায় সমতুল্য প্রতিটি পণ্য 50 থেকে 100 টাকা কমে পাওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকারি ক্রেতারা ইতোমধ্যে আসতে শুরু করেছেন এখানে জুট কাপড়ের কাটিং করা মজুরি কম সব মিলে কারিগরি কম আমাদের এখানে কম ভাবে মালটা আমরা তৈরি করতে পারি এগুলো কেজি কাপড় দিয়ে তৈরি করি এগুলো ঢাকা থেকে কস্ট কম পড়ে আমাদের এখানে এই পণ্যের প্রসার ঘটাতে আলাদা গার্মেন্টস পলি নির্মাণের কথা জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার জন্য একটা মার্কেট সিস্টেম কোজন করা যায় সেই বিষয়ে আমরা পৌরসভার সাথে এক দফা বসেছি আশা করি খুব দ্রুত তাদের জন্য আলাদা একটা মার্কেট সিস্টেম করে যেন তারা তাদের বাজারটা এখানে একটা একটা জায়গা ধরে তারা বাজার তারা এখানে ব্যবসাটা তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সৈয়দপুরে প্রায় তিন শতাধিক গার্মেন্টস কারখানায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন আর গত বছর এ খাতে চল্লিশ কোটি টাকার বাণিজ্য হয় আর চলতি বছর এই লক্ষ্যমার্তা নির্ধারণ করা হয়েছে পঞ্চাশ কোটি টাকা সাকির হোসেন বাদল সময় সংবাদ নীলপমারি নওগার হাতে বেড়েছে আমন ধারের সরবরাহ এই অজুহাতে চার দিনের ব্যবধানে মন প্রতি একশো টাকা ধানের দর কমিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ধানের দাম কমায় হতাশ চাষিরা ধুষছেন ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে আর ব্যবসায়ীরা বলছেন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দর কমিয়ে দিয়েছে এরই প্রভাব পড়েছে বাজারে নওগাঁ থেকে এমআর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম নভেম্বরের শুরুতে নওগার বরেন্দ্রর মাঠে আমন ধান মারাই শুরু করেন চাষিরা মাঠের ধান ঘরে তোলার পর ধার দেনা শোধ করতে চাষিরা ধান হাটে তুলছেন গেল কদিনের চেয়ে নওগার সরস্বতীপুর হাটে বেড়েছে সব ধরনের ধানের যোগান ধানের বাড়তি সরবরাহ দেখে ব্যবসায়ীরা গত চার দিনের ব্যবধানে মন প্রতি একশো টাকা কমে দিয়েছেন দর হাটে গেল সপ্তাহে চাষিরা স্বর্ণা পাঁচ বি ঊনপঞ্চাশ জাতের ধান বিক্রি করেন মনপতি বারোশো বিশ টাকায় মঙ্গলবার হাটে ব্যবসায়ীরা এসব ধান কিনেছেন এক হাজার আশি থেকে এগারোশো টাকা প্রতি মন দরে কৃষকের দাবি উৎপাদন খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ কিন্তু হাটে ধান বিক্রি করতে এসে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে ধানের ন্যায্য দর থেকে বঞ্চিত তারা চালের দামের তুলনায় ধানের দাম অনেক কম এভাবে কৃষকেরা প্রচুর লস খাচ্ছে প্রতি হাটে হাটে আসে মনে একশো টাকা করে ধানের থেকে একশো টাকা করে দাম কমে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা মতো দাম করে লেয় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা মতো ধান বেচতে হয় সকালে ধান বেচা কিনা হওয়া এই হাটে অভিযোগ আছে সরকারের নজরদারি নেই বাজার ব্যবস্থাপনা পুরোটাই থাকে ব্যবসায়ীদের দখলে তবে ব্যবসায়ীদের দাবি চলতি সপ্তাহে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে মনপতি আশি টাকা কম দরে ধানের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে এরই প্রভাব পড়েছে হাটে চালের দাম কম বিক্রি হচ্ছে না এই জন্য মজুর ধান কিনতেছে না গো তো আমরা কৃষকের অনেকে ধান নিয়ে আসছে আমরা কিনে বেঁচতে পারতেছি না ধানের বাজার কম আজকে বাজার এগারোশো এগারোশো থেকে এগারোশো দশ বিশ টাকা বাজার যেটা গত হারে বাজার ছিল এগারোশো ষাট সত্তর টাকা সপ্তাহে দুই দিন শুক্রবার ও মঙ্গলবার এই হাটে পাঁচ থেকে ছয় হাজার মন ধান বেচা কিনা হয় জেলায় চলতি মৌসুমে এক লাখ আটানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ করা হয়েছে কৃষি বিভাগ বলছে প্রায় দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন ধান কৃষকের ঘরে উঠবে এখন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ শতাংশ ধান কাটা মারায় শেষ হয়েছে নওগা সরস্বতীপুর ধানের হাট থেকে এম আর রকি সময় সংবাদ রংপুরে সরবরাহ বাড়ায় কমেছে শীতকালীন সবজির দাম ব্যবসায়ীদের দাবি দফায় দফায় অবরোধ হরতালের কারণে সবজিতে লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্ট কাকডাকা ভোর থেকেই ক্রেতা বিক্রেতার হাকডাকে জমজমাট পাইকারি সবজির বাজার রংপুর নগরীর সবচেয়ে বড় পাইকারির বাজার হওয়ায় এখানে প্রান্তিক কৃষকরা ছাড়াও বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে চাষিরা তাদের উৎপাদিত শাকসবজি বিক্রি করতে নিয়ে আসেন সিম বটবডি বাঁধাকপি ফুলকপি বেগুন লাউ লাল শাক পালং শাক সহ বিভিন্ন শাকসবজিতে বাজার একেবারে ঠাসা সরবরাহ ভালো থাকায় গেল এক সপ্তাহে প্রতি কেজি সবজির দাম কমেছে পনেরো টাকা পর্যন্ত কম দামে সবজি কিনতে পেরে স্বস্তিতে ক্রেতারা এতদিন যেভাবে কিনছি তার থেকে এখন কম আছে অনেক কমে গেছে স্বাভাবিকভাবে আছে শাকসবজি ভাই আজকে অন্য অন্য বাজার থেকে যে আসতাম আজকে একটু ভালো কম পাচ্ছি দশ বিশ টাকা করি রেট একটু করি কমছে এখন বাজার একটু কম আমদানি বেশি তবে হাসি নেই কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মুখে তাদের দাবি গেল কয়েকদিনের অবরোধের কারণে উত্তরাঞ্চলের সবজি রাজধানীর ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খুব একটা না যাওয়ায় বাধ্য হয়ে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের হাইব্রিড বেগুন পনেরো টাকা লাউ বিশ টাকা 
रंगपुर सिटी पाइकार बजारे प्रतिदिन साठ सत्तर लाख टब्जी बेचा क्या আব্দুল রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নত জাতের বীজে ফসল চাষে বদলে যাচ্ছে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের চিত্র বিস্তীর্ণ চরে ফসলের সমাহার উৎপাদন ভালো হয় ভাগ্য বদলাচ্ছে কৃষকদের জেলার ষোলোটি নদ নদীর সাড়ে চার শতাধিক চরাঞ্চলে সব ধরনের ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা জানালো কৃষি বিভাগ জামিল মিয়া ছবিতে বাদশা সৈকতের রিপোর্ট বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল জুড়ে ধান আখ মালটা কলাসহ নানা জাতের ফল ও ফসলের ক্ষেত কেউ চরের জমিতে ট্রাক্টরে করছেন হাল চাষ কেউ বা ক্ষেতের পরিচর্যা ও ফসল কেটে জমি তৈরি করে লাগাচ্ছেন নতুন শস্যের বীজ কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার ধরলা নদীর অববাহিকার সোনাই কাজী চর ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ও দুধকুমার সহ ষোলোটি নদ নদীর অববাহিকার চরাঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে চলছে ফসল চাষের এমন কর্মযজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের মেশিনও আছে সেচের পানি সেচও চলছে এখন বিভিন্ন ধরনের আবাদ কলা অথবা ভুট্টিয়া চলছে আর বন্যা আসে বন্যার পানি এসে পলিমাটি পড়ে जीविका जुटतना बसिंदर क्योंकि बर्तमान नदी भांगन कमे जाए नतून नतून फसल चाषे बदले जा चरांचल कृषक दे आर्थ सामाजिक जीवन मान नदी भांगार जमी भाषी से এখন নামছি এখন তো প্রচুর আবাদ হয় এখন এই আবাদ নিয়ে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে সবাই খুশিতে থাকতে পারি এলা ব্রিজ হয়েছে ধরলা ভাঙন দিছে শাসন করছে এলা সব আবাদে হয় এলা চরের মানুষ আমার খুশি কৃষি বিভাগ জানায় উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষিতে সমৃদ্ধি আনার চেষ্টা চলছে যারা মাঠ পর্যায়ে আছে তারা নিবিড়ভাবে চেষ্টা করছে তাদের পরামর্শ দিচ্ছে এবং এই পরামর্শকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে খামার যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে कृषि विभाग के तथ्य मत जिलार साढ़े चार शताधिक चरांचल पैंतालिस हजार हेक्टर जमी रही है एर मध्य चाषाबाद आवत्य चौत हजार हेक्टर बादशाह सैकत समय कूड़ीग्राम भिजा व्यवसायी फ्री भिजा सह नाना प्रलोभन पड़े लाख लाख टाक हारिए निश्स होते आसा बांगलेशी अने ना जेने परिच्छनता कर्मी किंबा कृषि क्या भिजा नहीं भाग्य परिवर्तन आशाय अनेक निम्नबित्त युवक गंतव्य एदेश बर्तमान बांगलेश कूएत आसते एकजुन खरच प्राय सत दस लाख टाक तब एने ना जेने परिच्छनता कर्मी कृषि क्या भिसा नहीं कूते आ এতে দৈনিক আট ঘন্টা কাজের বিনিময়ে মাসে প্রায় পঁচাত্তর দিনার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় তিরিশ হাজার টাকার মতো বেতন পেয়ে থাকেন তারা তবে এর অর্ধেকই খরচ হয়ে যায় খাওয়া দাওয়া সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ হিসেবে এর উপর রয়েছে প্রতি বছর আকামা নবায়নের আলাদা খরচ এছাড়া অনেক বিষা ব্যবসায়ীর ফিরি বিশ্বাস সহ বিভিন্ন প্রলোভনে পড়ে লাখ লাখ টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন তাদের কেউ কেউ অনেকের আবার দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও বিশার ধরনের পাচ্ছেন না কাঙ্ক্ষিত কাজ বর্তমানে আমাদের अनुरोध जानिए सरकार समस्या समाधान करा जो प्रवसी भलो हतो खूब कूएते विभिन्न खाते रही है व्यापक श्रमिकर चाहिदा देश अवस्थान कर विभिन्न क्या अभिज्ञता अर्जनकारी प्रवसी कांखित क्या आकामा परिवर्तन सूझ देवा बाढ़ देश रेमिटेंस आय एमटाई मन कर संश्लिष्टरा मईन सुमन समय कूएत शीर्ष संबंध दीबार
বাড়তি নজরদারিতে ওভার ইনভয়েসিং করে টাকা পাচার কমেছে নব্বই শতাংশ বলছেন গভর্নর বাড়তি প্রণোদনায় আগামী মাসেই রেমিটেন্স বৃদ্ধির আশাবাদ ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় বিনিয়োগ কমার অভিযোগ সমাধানে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং পৃথিবীর ফ্যামিলি কার্ডের নিম্নবিত্তের কিছুটা স্বস্তি বাজারের অর্ধেক দামে মিলছে চাল ডাল ও তেল আগামীতে চিনি পেঁয়াজ যুক্ত করার আশ্বাস এই ছিল এসবের বাণিজ্যে সময় সংবাদে সঙ্গে থাকবেন ইস্টার চাহ ধন্যবাদ ইমদাজ সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়